ఈ ఫస్ట్ మూవీ సంకీర్తన నాగార్జున గారు రమ్యకృష్ణ గారు హీరో హీరోయిన్స్ గా చేశారు సో వాళ్ళిద్దరు గురించి మాట్లాడుకుంటే అంటే అప్పుడు ఆ జనరేషన్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి వే ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ది సేమ్ ఇద్దరు కూడా అంతే ఎవర్ చార్మింగ్ గా ఈవెన్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఈవెన్ అంటే ఇప్పుడు మా జనరేషన్ మే ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని చాలా లవ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పటికీ నాగార్జున గారిని నా ఏజ్ గ్రూప్ అమ్మాయిలు కూడా లవ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ వేరియేషన్ ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఎస్పెషల్ ఈవెన్ రమ్యకృష్ణ గారు కూడా దర్ఫార్మెన్స్ అప్పుడులా నాలాగా పదహారేళ్ళ అమ్మాయిలా చేయలేదు కదా అమ్మా షీఈస్ యాక్టింగ్ అయితే జయలలిత పోర్ట్రే చేసిన ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తుంది మిగతా అన్ని మదర్ లాగా చేస్తుంది అంటే గ్లామర్ మదరే కదా మదర్ సెంటిమెంట్ ఎడుపులు పడిపప్పులు చేసింది కానీ గ్లామరస్ ఒక నాగార్జున అన్నారు ఓకే స్త్రీ అలా చేయలేదు స్త్రీకి అంత సీన్ లేదు ఇండియాలో ఇట్స్ నాట్ లైక్ హాలీవుడ్ హాలీవుడ్ లో పెళ్లి అయిన తర్వాత చేయొచ్చు ఇక్కడ అలా ఒప్పుకోరు ఇక్కడ ఇండియాలో ఒప్పుకోరు ఇండియాలో పెళ్లి చిన్న పిల్లలు ఇంకా ఎంతకాలం చేస్తుంది ఇంకో సినిమా చేస్తుంది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు ఈ సోషల్ మీడియాలో అసలు అందంగా లేని హీరోయిన్ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే సమంత అన్నాను నాకు స్టూడెంట్ అమ్మాయి స్టూడెంట్ కదా నా ప్రోడక్టే నా యాడ్స్ అని చేత నేనే అమ్మాయిని దీవించాను కూడా అది నేను ఎగినేస్ట్కి పోయట్లేదు ఎంత చేస్తుంది కొంతకాలం వరకు చేస్తుంది ఇంకా చిన్నపిల్లే కాబట్టి పెళ్ళి అయిపోయినంత మాత్రం పెద్ద అయిపోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ అయ్యారు బట్ ఈవెన్ దాని పెళ్ళి అయిపోయిందిరా అని కుర్రోళ్ళు అన్న చోట సరిగ్గాను అంటారనమాట పెళ్ళి అవ్వకపోతే ఏదో వీటికి ఏదో ఫ్రెండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతారు అనమాట అని చేత అని చేత అది ఒక ఫీలింగ్ ఇక ఇండియాలో నాట్ లైక్ ఎలిజబెత్ టైలర్ అండ్ ఆల్ దిస్ డైనా కిట్ అండ్ అక్కడ హాలీవుడ్ లాగా కాదు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ సంస్కృతి అది అంటే మధురి దీక్ష వాళ్ళందరూ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇమేజ్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ బిల్డింగ్ బాగా ఎక్కువైంది అనమాట ఆ ఇమేజ్ని క్యాష్ చేసుకోవడం కోసం మళ్ళీ తల్లి క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం లేదా ఒక క్యారెక్టర్ తల్లి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది మన సినిమాలు చూసారా ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళని పట్టుకొస్తున్నారు ఆ ఇమేజ్ గురించి ఆ విధంగా తప్పితే గ్లామరస్ క్యారెక్టర్ అంతకాలం చేస్తారు ఇప్పుడు సమంత కనా యాక్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఏదో నిన్న మనం క్యాలెండర్ చూసాను అమ్మాయి అర్జున్ రెడ్డి హిందీ హీరోయిన్ చూడాలి <laughs> 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 she can still act there are some people who are uh, not compromised i will act it's only acting what is there i will act alaga manna santoshya vanna edaro direct chesadu what's din meda ravi varma meda and everybody acted very nicely he has done it ala ala chee ramakrishna garu oka great actress anna statement ki geeta krishna garu em cheptaru samadhanam she is a great actor ha actress act yeah actor kuda anachu she is a good yeah i don't know whether she is she is a good actress nen because nen first first pedda character ichi chesanu kabatti telugu lo chinna pelliga she cheppindi baaga cheyagalatam she is educated also vaalla thana background kuda vaalla uncle is a great uh, intellectual chowram somani she is come very good fame nak baaga parichayam unna vyakti kabatti నేను ఎక్కువ చెప్పలేను ఐ విల్ బి లిటిల్ బయాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పలేను కానీ షీఈ్ ఎ గుడ్ యాక్ట్రెస్ నేను తర్వాత మీలాగే కొన్ని కొన్ని ఈ సినిమాలు ఇప్పుడు చూశాను ఆ సినిమాలో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ షీఈ్ షీ కెన్ డూ అలా అలా లైక్ భానుప్రియ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ యాక్ట్రెసెస్ తనకి విత్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ హెర్ ఓన్ స్ట్రాటజికల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్లో షీఈ్ ఏబుల్ టు డూ మెనీ ఫిలిమ్స్ అది చెప్పచ్చు మనం షీఈ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ గో గెటర్ బాగా చేయగలరు అవి సక్సెస్ అవ్వటం గోగెటర్ అంటే తాను సంపాదించుకున్న ఆఫర్ని మన నిలబెట్టుకోవాలంటే జనాలు ఆదరించాలి కదా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ రజనీకాంత్లో నీలాంబరి అనే క్యారెక్టర్ అప్పటి నుంచి షీఈస్ డూయింగ్ ఇట్ నైస్లీ షీఈస్ మెయింటైనింగ్ దట్ ఈవెన్ దిస్ జయలలిత ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ చూశాను బికాస్ గౌతమ్ ఈజ్ డూయింగ్ అని అన్నారండి ఐ సీన్ అది ఐ లైక్ ఇట్ అవునా అంటే నేను చూసిన ఎపిసోడ్లకు ఇంకా కొంచెం కొంచెమే ఉంది తను వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఇలాగా the she was very balanced uh, uh, good actress mm. but a great, great actress anedi inka anta na kala ganipinchaledu inka you need to have films like uh, what swetha patel acted uh, a kind of films anta independent ga raledu tanameda 
అలా వస్తే షీ ఈస్ కెన్ బీ ప్రూవ్డ్ ఇవన్నీ గ్లామరస్ క్యారెక్టర్స్ ఇట్స్ ఆర్ ఆల్ కమర్షియల్ ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ ఈ కమర్షియల్ ఫ్లిక్స్ వాట్ 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 నేను అబద్ధం చెప్పలేను నా దగ్గర వచ్చిన గొడవ ఏంటంటే అది ప్రొడ్యూసర్ కానీ నా పర్సనల్ జీవితం కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ కెమెరా ఉన్నా లేకపోయినా ఇదే చెప్తాను షీఈస్ ఎ గుడ్ యాక్ట్రెస్ షీ ఆల్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ అవన్నీ కమర్షియల్ ఫార్మేట్ ఇంత తిక్క మేకప్ చేసి మీలాగా యాక్చువల్ యూ థింక్ దట్స్ అన్ యాక్టింగ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఇస్ అ న్యాచురల్ కైండ్ ఆఫ్ రియలిస్టిక్ ఇప్పుడు లాజికల్లీ రియలిస్టిక్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి నేను ఎవ్రీ డే పెడుతున్నాను నా స్టోరీలో కానీ నా ఇన్స్టాలో కానీ మేక్ ఫిలిమ్స్ విత్ లాజికల్లీ రియలిస్టిక్ ఫిలిమ్స్ let that can be a girl who with a lot of lipstick and all but logical ga undal but illogical ga chooddam maanestaru kontha kaalam bodhane because these boys are aware of lot of things because of the social media's exposure chaala ekku ayipindi anjeta lipstick pedukodam tappu kadu let that character demand that lipstick ante gaani road me tutchukunte elipoyadu edanna cut chesi daniki paata petti ravidaj tho daadi ikkada ayipindi what how long you going to do all the shit yeah? Mm-hmm. I call them the shit films. Okay. Yeah, that's okay. Producer is not good, that's okay. Actor is not good. Any films, if they are very same old routine shit, routine shit is not good. If you say that, you don't have to do it. How will they take a decision of making a different film like Arjun Reddy? That's why I don't have to do it. I don't have to do it. I don't have to do it. What else you want? I'm just fucking around. I'm just fucking around. That, that's his character. That's why he's doing it. That is because of that film, he's settled. ఏడు సంవత్సరాలు కష్టపడి నవ్వు సెటిల్డ్ ద డైరెక్టర్ ఆ సినిమా చేసే చేయకుండా ఈజ్ లీస్ట్ పోదాడు టుడే సో ఈజ్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ దట్ ఈస్ ద కన్విక్షన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ యా ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి గురించి మీరు అంటున్నారు కాబట్టి ఆ మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు అఫ్ కోర్స్ యూత్ కి బాగా కనెక్ట్ అయింది ఇట్స్ సూపర్ డూపర్ హిట్ మూవీ ఎవరు దాన్ని కాదండి బట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇంకొక వాయిస్ కూడా వినిపించింది ఏంటంటే యూత్ పాడైపోతున్నారు ఇలాంటి మూవీ ఓన్లీ ఇండియా ఇక్కడ ఏదో చెప్పాలి యూత్ పాడు అయిపోతాడు గాడ్సే ఈజ్ గ్రేట్ మెన్ అంటే నా మీద తిరగబడతారు గాడ్సే గ్రేట్ రాజు గారు పెద్ద భార్య మంచిది కాదు మంచిది అంటే రెండు రెండో భార్య మంచిది కాదని కాదు కదా అర్జున్ రెడ్డి ఈజ్ ద గుడ్ ఫిలిం అన్నంత మాత్రం కొంత ఒక వర్గం చెప్తూ ఉంటారు పాడి పడి పాటలే తెలికి ఎవరికి కొన్ని కొన్ని మహి మహిళా సంఘాలు మొకాలు ఉన్నాయి కొన్ని ఇక్కడ వాళ్ళకి పని పాట ఏమీ లేదు వాళ్ళకి ఇదే పని అలా చేశారు అవి ఈ పోస్టర్ ఎలాగ ఉంది ఆ పోస్టర్కి ఎలాగ ఉండాలి ఇంక నీకు ఇట్స్ మై విల్ యా ఇట్స్ మై మూవీ it's a democratic country mm. don't be a old fashioned shit that character in demo any character lone chala manchi vadu ramudu chala manchi vadu or jerat kaalu kada no sari kannada film ki direct cheyadaniki teeskeledu sankirtan tarvata i have got innumerable offers daga a raak meer adigeru kaabatti inda daniki ipudu samayochu cheptunanu i was invited by rajkumar from madras in teeskeledu shiv rajkumar ni betti daniki athana rendu film nenu oka manchi film ki vellanu meeru aina kal chesthe chestanani అతని క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షనే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ హారతి ఇవ్వడానికి వస్తే అందులో సిగరెట్ వెలిగించుకుంటాడు దాంతో భయ భయపడిపోయారు నో 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 అసలు సిగరెట్టు పేకట మందు ఒక ఐదారు సినిమాల వరకు ఏం కొట్టకూడదు మా అబ్బాయి అలా దాని మళ్ళీ అసలు టిక్కెట్ వేసి వెళ్ళిపోతానండి అంటే మళ్ళీ ఫ్లైట్ టికెట్ వేసారు వస్తాను సో అయితే అలాగే ఇంకా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసారు అయితే ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా కన్నడ ఇండస్ట్రీ కన్నడ ఇండస్ట్రీ కాదు ఆ రోజు తర్వాత నేను కన్నడ కాఫీ షాప్ చేశాను కదా కాఫీ పార్ కాఫీ షాప్ అని కన్నడలో చేశాను నిమిటింగ్ అని తమిళ్లో చేశాను మిగతా లాంగ్వేజ్ కౌంట్ చేయట్లేదు కాబట్టి చెప్పడం ఆడలేదు కాబట్టి సో ఆ విధంగా ఆ రోజునే ఎందుకు పోయి తర్వాత నేను నేను శివన్న రామోజీ ఫిలిం సిటీలో రెండు మూడు సార్లు కలిసాం మేబీ హీ డింట్ హీ డింట్ నో దట్ నేను అతని కోసం వచ్చినట్టు కానీ ఈ సంఘటన అతను నేను ఒకసారి సితార హోటల్లో రిసెప్షన్లో చెప్పాను ఇలా జరిగింది అన్నాడు తెలుగు బాగా మాడతారు వాళ్ళంతా మెడ్రాస్లో అయితే నా సంకీర్తన ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇంటి పక్కనే ఉండేది ట్రస్ట్పురంలో సో ఎంత మెడ్రాస్ ప్రోడక్టే కదా తను సీన్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా అని పిలిస్తే వెళ్ళాను కూడా సో అటువంటి డిఫరెన్స్ ఏం లేవు కాకపోతే నేను ఇలాగ వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు కూడా నేను నాకు నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది హారతి ఇస్తుంటే అందులో సిగరెట్ కాల్చుకునే క్యారెక్టర్ అప్పుడు ఇప్పుడే జనాలు ఒప్పుకుంటారా అన్నాడు ఉపేంద్ర వచ్చి చేయట్లేదు ఎప్పుడు అని చేత అవి అవి ఏమి ఉండదులే అండి అని నన్ను అండ్ మా చాలా కన్జర్వేటివ్ మా మా వాళ్ళు వీళ్ళ మా వాళ్ళు ఉన్నారనమాట వాళ్ళు వాళ్ళు వినేరు విని వినేవారు ఆవిడ వాళ్ళ మదర్ బ్రదర్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా చెన్నై గౌడే ఏదో పేరు అయిన పాప వాళ్ళు ఏమి అనలేదు తర్వాత వెంటనే నాకు ఉంటే రెండు ఊటలు ఉండండి బెంగళూరులో ఉందని చెప్పి టికెట్ ఇచ్చారు లేదా వెంటనే వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోయాను అనమాట విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నారు గీతా కృష్ణ గారు అంటే ఏం చెప్తారు
సో ఇంత అప్పుడు చాలా కమర్షియల్ అయిపోయినాయి సినిమాలు ఈ అడివి రాముడు లాంటి సినిమాలు వాళ్ళు వస్తున్నాయి ట్రాష్ అవి పెద్ద హిట్లు అవ్వచ్చు వయసుకు సంబంధం లేకుండా చిన్న చిన్న పిల్లలతో డాన్స్ చేయడాలు ఆ టైప్ ఆఫ్ అడవి రాముడు మూవీని మీరు ట్రాష్ అన్నారా ఇట్స్ ట్రాష్ అటువంటి సినిమా చాలా ఉన్నాయి చాలా ట్రాష్లు రామారావు గారు చేసింది రామారావు గారు ఛాలెంజ్ చేయాలి రామారావు గారు ఫ్యాన్ నేను ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ ఫస్ట్ మూవీ టు కలెక్ట్ సమ్ 1 క్రోర్ కలెక్షన్ బ్లూ ఫిల్మ్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది మీరు పెట్టగలిగితే కటింగ్స్ పెడితే మొత్తం వెళ్ళిపోతారు ఒక రోజు అందరూ డోంట్ టెల్ అబౌట్ కలెక్షన్ కలెక్షన్ పెద్ద ట్రాష్ ఫిల్మ్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది సినిమా కలెక్ట్ చేసిన మంది మాత్రం అది చాలా కళాఖండమా ఇప్పుడు మూవీ హిట్ అన్నది ఏ చక్ర అందుకు అందుకే ఆధారపడి అందుకనే చెప్తున్నాను నేను చక్రాబరణం కలెక్టెడ్ ఇన్యూమరబుల్ లాంగ్వేజ్ వెర్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ ఏడు ఎనిమిది లక్షలతో తీసే సినిమాని దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ కమింగ్ టు యువర్ పాయింట్ మీరు మధ్యలో యు హ్ ఇంట్రూవ్ డెడ్ మీ అడివి రామడు అంటే అడివి రామడే కదా ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ట్రాషన్ ఎందుకన్నానంటే అర్ధరహితంగా పాటలు పాడుకోవటాలు ఒలమ్మీ తెక్కర దాని బ్యాక్ మీద కొట్టడాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ జనాలకు నచ్చినాయి ఆ టైంలో శంకరాభరణం అనే సినిమాలో ఒక హీరో ఉండడు ఈ కథ చెప్తే డైరెక్టర్ గారు మిల్లి ఆయన మీద గౌరవం దూరం అక్కడ వరకు నుంచుని బయటకు వెళ్ళి పారిపోయేవారు ప్రొడ్యూసర్లు సా ఫైనల్గా మిగిలింది ఎవరో ఏడు నాగేశ్వరం అనే ఆయనకి ఈయన అంటే చాలా అభిమానంతో చాలా గౌరవంతో సిరి సినిమా ఒక నుంచి ఆయన సినిమాలు తీసుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారో నాకు అది గొప్ప ఫిల్మే గురువు గారు అని అనగానే సరే తీద్దాం అని కానీ అందులో ఒక హీరో లేడు చంద్రమోహన్ గెస్ట్ క్యారెక్టర్ మీరు చూడండి అందులో ఒక బుసలా ఆయన ఆ ఫేస్ ఎవరికి తెలియదు నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు నాగేశ్వరరావు గారు చేయలేదు అనుకుంటా చేయని అన్నారు మరి ఏమైంది మొత్తానికి ఇంకా నాగేశ్వర్ గారు ఉంటే ఇంకా బిజినెస్గా పనికి వచ్చినాయని ప్రొడ్యూసర్ యాంగిల్లో చూశాడు దొర జరగలేదు అప్పుడు ఆ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా చేస్తున్న స్వామి యాదవులు గారిని రమణమూర్తి గారు బ్రదర్ ఆయన రమణమూర్తి గారు విశ్వనాథ్ గారు ఆర్టిస్టే అప్పుడు విశాఖపట్నం నుంచి తప్పించి ఇతను ప్రశస్తమైన బ్రాహ్మణులా బాగున్నాడు అయినా బ్రహ్మలే ఆయన బాగున్నాడు అని చెప్పేసి ఆయనకు అవి ఇవి పెట్టించారు ఆయన ఊహించుకున్నాడు డైరెక్టర్గా ఇట్స్ ఆయన ఉదయాంతరాడాల్లో నుంచి వచ్చిన సినిమా అది శంకరాభరణం ఆ సినిమా ఒక వంద షో లేచి ఉంటారు బిజినెస్కి ఎవడో కొనలేదు కొనకపోవడమే బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్ సో హీ బికేమ్ వెరీ రిచ్ బికాస్ హీ హాజ్ రిలీజ్ బై హిమ్సల్ కష్టపడి అతనే రిలీజ్ చేసుకుంటే తమిళ్ మలయాళం ఇరు రెస్పెక్ట్ అవుతుంది ఎన్ని కంట్రీలకు వెళ్ళేలో ఎన్ని గంట పెండారాలు తొలగించుకున్నారో విశ్వనాథ్ గారు అని దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈ రోజు వాళ్ళు అంత రిచ్గా ఉండడం కారణం ఏడు నాగేశ్వరరావు గారు కానీ ఆయన కానీ దట్ ఈస్ ద ఫిల్మ్ వేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ ఓలమ్ తెక్క ఇంద అయి ఆరేసుకోబో ఈ పాడేసుకున్నాను అవి లేకుండానే ఆయన ఎందుకు ఎందుకు ఆడింది దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఇట్ హ్యాస్ ర్యాన్ బికాస్ ఆఫ్ ద కన్విక్షన్ ఇట్ హెస్ టచ్ ద హార్ట్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అని సో బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇది కూడా హిట్ అయ్యాయి కదా హిట్ అయిన ఏ సినిమాకి ఎన్ని దేశాలు వెళ్ళారు అడుగురాముడికి అడుగురాముడు ఈ రాష్ట్రం దాటి వెళ్ళలేదు రీమేక్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళు భయపడిపోయాయి ఇలా ఇలా చేస్తే బా ఎంజీఆర్ పరువు పోద్దని ఒకే ఒక్క తెలుగులోనే ఆడింది అంతే అది శంకరాభరణం ఏడు లక్షలు తీసిన సినిమా ఆ నాలుగు కోట్లు మూడు కోట్లు అదే అక్కడ ఆ నాలుగు కోట్లు అంటే నలభై కోట్ల కింద లెక్క ఓకే రామారావు గారు లాంటి పెద్ద స్టార్ని పెట్టుకుని అది మూడు కోట్లు రావడం ఏది గొప్పండి మరి మీ 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 లెక్క ప్రకారంగా మాట్లాడుకుంటాను రామారావు గారు ఈజ్ ఎ బిగ్ స్టార్ కదా నేను ఆమె ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఈమ్ చెప్తున్నాను అయినా ఆయన సినిమా ఆయన్ని పెట్టుకుని మా ఇంచి యంగ్ నవరవలు ఆడుతున్న మా జయప్రద మా ఊరమ్మాయి పెట్టుకుని మొత్తం అంగంగల చూపించి బయట లాగేసి ఎన్ని చేస్తే రెండు లక్షలు మూడు కోట్లు వచ్చింది ఏడు లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన శంకరాభరణలో ముసలైన చిరిగిపోయిన ఒక పంచి వేసుకుని దులుపుకుంటూ ఉంటాడు గోదావరి గోదావరి పక్కన ఆ సినిమా మూడు కోట్లు కలెక్ట్ చేసిందంటే విచ్ ఇస్ గ్రేట్ నా వీటల్ మీ మీరు అందరూ చెప్పండి పోని అందులో పోనీ ఏమైనా ఉందా పోనీ యూత్కి సంబంధించింది ఏమీ లేదు సంగీతం గురించి శాస్త్రీయ సంగీతం గురించి శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని రెపరెపలాడుతున్న శాస్త్రీయ సంగీతం ఏదో చెప్తారు ముందు చాలా బాగుంటుంది అటువంటిది నేను మొన్న చూశాను ఓకే సెవెంటీన్త్ వేశారు అనమాట సిక్స్టీన్త్ని ప్రసాద్ గురుగారితో కలిసి చూసాం చేసినప్పుడు నాలుగు ఐదు సార్లు ఏడుస్తుంటే ఎంతైనా అక్కడ మామూలు థియేటర్ కాదు కదా అది నేను మామూలు మా పక్కన మా ఫిల్మ్ స్టూడెంట్స్ చూస్తారని చెప్పి మిల్లిగా ఎలాగా తుడుచుకోవడం ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఏడ్చాను నేను అంత
ఓకే సార్ నేను తెలుగు సినిమా చేస్తాను చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా వచ్చి కాలు అన్నారు ఓకే సార్ అని తర్వాత బాపు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను బికాస్ బాబు గారు జన్ షూటింగ్ ఇన్ అవర్ ఫీల్డ్స్ కడియం రాజమండ్రి మేము ఉన్న చోట షూట్ చేయడం వల్ల మా ఊర్లో మా ఇళ్ళలో షూటింగ్ కూడా చేశారు అది మీకు అడగ అడగకపోయిన చెప్తున్నాను దట్ ఈస్ ఐ గాట్ ద కనెక్షన్ అనమాట ఐ మై సో బాబు గారు వెళ్తే ఆయన హిందీ సినిమా చేస్తున్నారు అప్పటికి చేతులు కానీ మీరు మీరు వెళ్ళిన వాళ్ళు అబ్బాయి కదా చేతులు కానీ అన్నారు ఓకే సార్ అన్నాను దాని తర్వాత విష్ణుదార్ గారి దగ్గరికి ఏడు నాగేశ్వరరావు గారు పరిచయం చేశారు ఆయన ద మూమెంట్ హీ లుక్ డాట్ మీ అండ్ ఐ స్పోక్ టు హిమ్ ఐ సెట్ వర్క్ చేయాలి అన్నారు దట్ ఈస్ హౌ మై జర్నీ స్టార్టెడ్ మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు అనే ప్రశ్నకి ఐ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఐ లర్న్ డిసిప్లిన్ మెయిన్ డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్గా ఎలా డైరెక్ట్ ఆ డిసిప్లినే నన్ను ఈగో అని పేరు పెట్టారు ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నాను హౌ కమిటెడ్ యూ షుడ్ బీ వెన్ యు ఆర్ డైరెక్టింగ్ ఎ ఫిల్మ్ హౌ కమిటెడ్ హౌ క్రియేటివ్లీ యూ హ్యావ్ టు థింక్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ పేపర్ వర్క్ హౌ మచ్ హోమ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీ స్టఫ్ ఐ యూ లర్న్ ఫ్రమ్ విశ్వనాథ్ గారు బై లుకింగ్ అట్ ఈస్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ మేబీ మై స్టైల్ ఈజ్ వెరీ మోడర్న్ బికాస్ ఐవ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ బట్ ద బేసిక్స్ ఉన్నాయి కదా బేసిక్స్ ఈ విధంగా డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణతో ఉండగలిగితేనే మంచి సినిమా తీయగలం ఒక యజ్ఞంలో ఫీల్ అయితేనే సినిమా తీయగలం అనే దగ్గర సత్యాన్ని జీవిత సత్యాన్ని డెఫినెట్గా విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరే నేర్చుకున్నాను నేను ఐ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బహిం అనుకోకుండా ఆయన సినిమా లాగే నా మొట్టమొదటి సినిమా సంకీర్తన రావడం వలన అది విమర్శ కింద నేను ఫీల్ అయ్యాను బికాజ్ ఇళయరాజా కూడా కామెంట్ చేయడం వలన అది నా నేనంటూ నాలాగే సినిమా తీస్తే చూస్తారా అనే భయం నాకు అప్పుడు ఉంది అయినా తీసి పాడేసాను 